Dear 11th standard students, I am Metro Karnagaran. In example 3.19, ripple tank, ripple tank na water waves form or a tank. That is two waves form. One wave is height is 8 cos t, another wave is height is 6 sin t. Now, I will give you an example. Waves form are in the Madri curves form. First wave is height, maximum height. In the wave, maximum height is 8 cos t. 8 cos t. Now, this is the amplitude and the period. Period is wave height. This is h1 and h1. This is H1 madri, blue color wave. That is the same wave. This is H2. That is the same wave. 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 maximum height. That is the same wave. H2 is equal to 6 sin t madri. Upper first wave or a height of Kurtachi, second wave or a height of Kurtach. Upper in the render pair of reimpose height maximum height of the resultant wave Katraganga. Resultant wave in the render wave of superimpose Agade. Umuka constructive or destructive or constructive on the Rumbo peri wave form or destructive on the china wave item. Anna either endo combine Pandra Madri. One wave form आगे दे, height याने की तेरी आदे। उपो इन्द blue वायम, इन्द black यू mix पनी ना उर wave आरे रहे। For example इन्द मरे वारं जरकर। इधे R ओडे combination, number ओडे या blue and black ओडे combination। Blue वुम black वुम सेंड द मारे उर पुदु wave form आयर के दे। इधो ओडे या maximum height एन्न अपन सोल्ट के टर कांगा। Maximum height एन्न अपन सोल्ट के टर कांगा। what is the height of this wave? Maximum height of the resultant wave. And the value of t. That is why you have t values in the height of the wave. That is t is the value of the wave. At which it occurs. Fine. Now, the maximum height of the wave is the same. In the wave would a height to in the wave would I to say in the down look at the wave superimpose our up a pudu wave form of it. And this is a meter less on a glass is a meter excess on a glass. It all depends upon this value of T. T or the value for the target. T or the value which maximum or la minimum or la. Upon I know so lover and a physics rule pragaro first wave or a height second wave or a height say in the or a pudu wave or a height a character for. Pretty less a. Actually, blue color wave yum. Adem madri black color wave yum. Ning add paning na. Ungle ke red color wave wode height kade ke podo. Ida na samode concept. Ida base pani da in the samma na move panna pora. Right? Set. Nama main samu kandal la. What is my H1? H1 na first height. Eight cos t. Second wave. Six sin t. இறுந்தத்தி ஐட் பண்ணா, உங்களுக்கு புதிய வே வடைய ஹைட்டு கடைக்கும். Next stage பாருங்க, 8 cos t plus 6 sin t. இங்க t என்பது time, t என்பது time, t என்பது time. உப்பு for example, இங்க t is equal to, ஒரு value இருக்குது நேச்சியங்க, for example, t is equal to 10 இருக்குது. இங்க t is equal to 11 இருக்குது. இறுந்து சேந்து ஒரு புது வேவு பார்மாயிக்குது அப்பு T ஓட வேலி கண்டிப்பாம் மாரியிருக்கும் T ஓட வேலி கண்டிப்பாம் மாரியிருக்கும் அப்பு அந்த T ஓட வேலியும் நமக்கு மாரும் என்றுது first vision ஆபுவுச்சியுங்க ரண்டாது ஒரு height அவங்க எப்படி describe பண்ணிருக்காங்க நல்ல பாருங்களேன் ஒரு heightல ஒரு number இருக்கு height என்றால் கூட ஒரு amplitude அதுக்கப் பரு period அந்த மாறி 2 item இருக்கும் அப்போ ஒரு number amplitude ஏதிட்டேன் அதுக்கப் பரு angle period வாரணும் 
ஒன்னு காசு வரணும் இல்ல சைன் வரணும் காசு போடுறதா சைன் போடுறதா அப்படின்னு டவுட் வரும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டில் காசு கொடுத்துருக்குறான் செகண்ட் ஐட்டில் சைன் கொடுத்துருக்குறான் இங்கே காசு போட்டாலும் ஓகே தான் சைன் போட்டாலும் ஓகே தான் ஆனால் காசு போடும்போது ஒரு ரூல் பார்த்துக்கணும் சைன் போடும்போது ஒரு ரூல் பார்த்துருக்கணும் என்னன்னு இங்கே நான் உங்களை ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் நல்லா பாருங்கள் இங்கே பாருங்களேன் காஸ் ஏ மைனஸ் பி யூஸ் பண்ணின்னு வச்சிங்களேன் காஸ் ஏ மைனஸ் பி உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா காஸ் ஏ காஸ் பி நடுவில் ப்ளஸ் வரும் சைன் ஏ சைன் பி வரும் நடுவில் ப்ளஸ் வர்றதுனால நடுவில் ப்ளஸ் வர்றதுனால ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது நீங்கள் சைன் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் சைன் யூஸ் பண்ணி சம் போடலாம் சைன் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் சைன் ஏ ப்ளஸ் பி தான் போடணும் ஏன்னா ஃபார்முலா எப்படி வரும்னா உங்களுக்கு சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பி இதுக்கு இந்த மாதிரி வரும் அப்போது தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் இந்த சம் ரெண்டு விதமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா ஹெச் இஸ் த ஹைட் ஹைட் என்றால் ஒரு ஆம்பிளிடியூடும் ஒரு பீரியடும் வந்தே ஆகணும் காஸ் அல்லது சைன் போட்டாகணும் ஏன்னா எல்லா வேவ்ஸுமே சினுசாய்டல் சினுசாய்டல்னா ஒன்று காஸ் கர்வாக இருக்கும் இல்லை சைன் கர்வாக இருக்கும் அதனால் காஸ் யூஸ் பண்ணாலும் ரைட்டு சைன் யூஸ் பண்ணாலும் ரைட்டு ஆனால் காஸ் யூஸ் பண்ணால் ஏ மைனஸ் பி யூஸ் பண்ணுங்கள் சைன் யூஸ் பண்ணால் ஏ ப்ளஸ் பி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சென்ட்ரலில் உங்களுக்கு என்ன லாக் ஆகுதுன்னா ப்ளஸ் லாக் ஆகுது மேக்ஸிமம் டீச்சர்ஸ் எப்போதுமே காஸ் கிட்ட ரிஃப்ரை ஆவாங்க ஏன் காஸ் கிட்டே போவாங்கன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் காஸ் கிட்டே போவாங்க முக்கால்வாசி அதனால் காஸ் வச்சு நம்ம போடலாம் நம்ம புக்கு எக்ஸாம்பிள்லையும் காஸ் வச்சு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ நான் காஸ் போட்டிருக்கிறேன் இந்த டைப்பில் எழுதுகிறேன் காஸ் டீயே போடக்கூடாது ஏன் டீயே போடக்கூடாதுன்னா ஒன்று ஆங்கிள்ஸ் ஆட் ஆகிருக்கும் இல்லை ஆங்கிள்ஸ் செப்பரேட் ஆகிருக்கும் பீரியட்ஸ் கூடி இருக்கலாம் அல்லது குறைஞ்சிருக்கலாம் அந்த ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அந்த சூப்பர் இம்போசிஷனை பொறுத்து ஆங்கிள் கூடலாம் குறையலாம் அதனால் இந்த ஆங்கிள் கூட இந்த டீன்ற ஆங்கிள் கூட ஏதாவது சேர்ந்துருக்கலாம் அல்லது குறைஞ்சிருக்கலாம் சைன் யூஸ் பண்ணால் சேர்க்கணும் காஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அங்கே சொல்லிட்டு நான் ஏ மைனஸ் பி தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அப்போது ஒரு புதிய வேல்யூ இது வேல்யூ எனக்கு தெரியாது இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் நான் ஒரு ஆல்ஃபான்னு ஒரு வேல்யூ போட்டுக்கிறேன் சூப்பர் இம்போஸ் ஆகும் போது ரெண்டு வேவ்ஸு ஒன்று சேரும் போது உங்களுக்கு பீரியட் கண்டிப்பாக மாறும் ஒன்று ஆட் ஆகும் புது வேல்யூ கூட அல்லது புது வேல்யூ வழியாக சப்ராக்ட் ஆகும் அந்த புது வேல்யூ அடிஷ்னாக சப்ராக்ஷன் எனக்கு தெரியாது காசு போட்டதுனால இங்கே ப்ளஸ் மேட்ச் ஆகிறதுனால செப்ரேட் போட்டிருக்கிறேன் இதே இங்கே மைனஸ் இருந்ததுன்னா இங்கே நான் ப்ளஸ் போட்டிருப்பேன் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அப்போது நான் இங்கே இந்த வேல்யூவை இந்த ஃபார்முலா கூட மேட்ச் பண்ணி போடுறேன் இந்த எக்ஸசைஸில் இந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கிறது இந்த காம்பவுண்ட் ஆங்கிள் ஃபார்முலாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த கான்செப்டை புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் இது யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்காக தான் இந்த செம்மே அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் இருக்கும் புதிய வேவ் இது புதிய வேவ்ன்றதுனால உங்களுக்கு டீயோட வேல்யூ கண்டிப்பாக பழைய டீ வராது புதிய டீ தான் வரும் அப்போ டி மைனஸ் ஆல்ஃபா ரைட் ஃபைன் ஆஃப்டர் திஸ் இந்த சுச்சுவேஷன்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நான் என்ன செஞ்சாகணும்னா கே கண்டுபிடிச்சாகணும் ஆல்ஃபாலாம் கண்டுபிடிச்சாகணும் ஏன்னா அவங்க கேட்டிருக்காங்க வாட் வேல்யூ ஆஃப் டீன்னு கேட்டிருக்காங்க புதிய வேல்யூ ஆஃப் டீ கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ புதிய வேல்யூ ஆஃப் டீ நான் கண்டுபிடிச்சாகணும் அடுத்தது பாருங்கள் எயிட் காஸ் டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் சைன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு கே அப்படியே இருக்கட்டும் வாட் இஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா காஸ் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பி இதான் உங்களுக்கு காஸ் ஏ மைனஸ் பி உடைய ஃபார்முலா அதுக்கடுத்தது எயிட் காஸ் டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் சைன் டி கே உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் கே உள்ளார மெட்லே பண்ணிங்கன்னா கே காஸ் டி காஸ் ஆல்ஃபா கே சைன் டி சைன் ஆல்ஃபா இப்போ ஈக்குவேட்டிங் 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 லைக் டேர்ம்ஸ் அது என்ன சார் ஈக்குவேட்டிங் லைக் டேர்ம்ஸ் இங்கே பாருங்களேன் இங்கேயும் காஸ் டி இருக்குது இங்கேயும் காஸ் டி இருக்குது அப்போது இந்த காஸ் டியோட கோ எஃபிஷியன்ட்டையும் இந்த காஸ்டியோட கோ எஃபிஷியன்ட்டி இந்த காஸ்டியோட கோ எஃபிஷியன்ட் ஈக்வேட் பண்ணுறேன் அதனால் எயிட் காஸ் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்னு ஒரு புதிய ஆன்சர் வரும் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே சைன் டி இங்கேயும் சைன் டி இதை ஈக்வேட் பண்ணுறேன் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே சைன் ஆல்ஃபா 
இதையும் ஈக்குவேட் பண்ணியாச்சு ரெண்டு பேரும் ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ரெண்டு பேரை ஈக்குவேட் பண்ணி முடிச்சதுனால நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக போகிறேன் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்கொயரிங் அண்ட் ஆடிங் ஒன் அண்ட் டூ ஒன் இன் டூவையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்போ ஒன் இன் டூவையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா எயிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா அப்போ எயிட் ஸ்கொயர் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆகிடும் இது ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆகிடும் இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஸ்கொயர் காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா கா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா அப்போ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் ஆகிடும் கா ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா தேர்ஃபோர் கே ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் கே இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் எடுத்துக்கணும் ஆம்பிடியூடில் அப்போ கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சுப்பா பாதி வேலை முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கடுத்து லாஸ்ட்டாக இதோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சாகணும் அப்போ நான் புதிய ஹெச் போகிறேன் பாருங்கள் நம்ம நியூ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுடைய நியூ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கே காஸ் டி மைனஸ் ஆல்ஃபா ரைட் தேர் ஃபோர் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே தான் கண்டுபிடிச்சிங்களே டென் காஸ் டி மைனஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்குது டி மைனஸ் ஆல்ஃபா ரைட் இப்போ இதோட சம் வந்து நிற்குது நம்மளுடைய நியூ ஹைட் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் காஸ் டி மைனஸ் ஆல்ஃபாவில் வந்து சம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அவங்க என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க மேக்ஸிமம் ஹைட்டு கேட்டிருக்கிறாங்க மேக்ஸிமம் ஹைட் when will be the height maximum when cos theta namba cos theta oda value irukudhu paarenga cos la irukilla range cos la paathina adhiga paccha answer 1 koranja paccha answer 0 appo adhiga paccha answer venna na nammude cos theta 1 ah da irukanum namba cos theta 1 ah irundha da periya answer varu நம்ம காஸ் தீட்டா நம்ம காஸ் தீட்டானே யாரு டி மைனஸ் ஆல்ஃபா இந்த ஆள் ஒன்னா இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா காஸ் தீட்டா எப்போ ஒன்னாகும் வென் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரியில் தானே ஒன்னாகும் நான் வருதுதா திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் யூ ஹவ் டு ரீகால் நம்ம ட்ரிக்னோமெண்ட்ரியில் இருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் காஸ் வேல்யூ எது அதிகபட்ச மதிப்புனா ஒன்று தான் அதிகபட்ச மதிப்பு உங்களுக்கு அதிகபட்ச மதிப்பு வேணும்னா காஸ் தீட்டா ஒன்னா மாறணும் காஸ் தீட்டா ஒன்னா மாறணும்னா தீட்டாக்கு ஜீரோ போட்டால் தான் காஸ் ஜீரோ ஒன்னா மாறும் அப்போ காஸ் ஜீரோ போட்டால் தான் உங்களுக்கு ஒன் கிடைக்கும் ஒன் கிடைக்கும் ஒன் கிடைக்கும் இதை நீங்கள் ரீகால் பண்ணிக்கணும் இதை வந்து லோயர் கிளாஸஸ்லேருந்து ரீகால் பண்ணிங்க எப்போ மேக்ஸிமம் ஆன்சர் வரும் எப்போ மேக்ஸிமம் ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா நம்மளுடைய காஸ் தீட்டாவோட ஆன்சர் ஒன்னாக தான் இருக்கணும் அல்லது தீட்டா ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்போ தான் காஸ் ஜீரோ ஒன்னாக இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வாங்க இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க மேக்ஸிமம் ஹைட் தானே கேட்டிருக்காங்க இப்போ மேக்ஸிமம் ஹைட்டுனா இதோட வேல்யூ உங்களுக்கு ஒன்னாக ஆயிடுச்சுன்னா மேக்ஸிமம் ஹைட் கிடச்சிடும் அப்போ வென் வென் காஸ் டி மைனஸ் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வென் காஸ் டி மைனஸ் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இன்டு ஒன் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் மில்லி மீட்டர் வில் பி யுவர் மேக்ஸிமம் ஹைட் எல்லா சமயத்திலையும் டென் வந்துடாது காஸ் டி மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒன்னாக இருந்தால் தான் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் மேக்ஸிமம் ஹைட் கிடைக்கும் ஃபைன் த மேக்ஸிமம் ஹைட் அந்த வேல்யூ ஆஃப் டீ வேறு கேட்டிருக்காங்க டீ இங்கே மறைஞ்சிருக்குது இங்கே போய் நம்ம டீ கண்டுபிடிச்சாகணும் இங்கே டீ கண்டுபிடிச்சா தான் சம் முடிக்க முடியும் அப்போ இங்கே போய் நம்ம டீ கண்டுபிடிச்சாகணும் அப்போது ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் மில்லிமீட்டர் போட்டு மேக்ஸிமம் ஹைட்டு எப்போ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் தான் இந்த கண்டிஷன் எப்போ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் உள்ளார் இருக்கிறவன் ஜீரோ டிகிரி ஆகணும் அப்போது நெக்ஸ்ட்டு பிகாஸ் காஸ் டி மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டி மைனஸ் ஆல்ஃபா என்னவாக இருக்கணும் ஜீரோ டிகிரியாக தான் இருக்கணும் ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் அப்போது மைனஸ் ஆல்ஃபா வந்த பக்கம் அனுப்புனிங்கன்னா T is equal to plus alpha. T is equal to plus alpha. 
அப்போ டியோட ஆன்சர் ஆல்ஃபாக்கு ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு ஆல்ஃபா தெரிஞ்சால் தான் நான் சம்மு க்ளோஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா வாட் வேல்யூ ஆஃப் டீன்னு கேட்டிருக்கானே என்கிட்ட டீக்கு ஆன்சர் சொல்கிறான்னு இருக்கிறான் டீக்கு நான் ஆன்சர் ஒன்றும் சொல்லலை ஒரு லெட்டர் தான் சொல்லிக்கிறேன் ஆல்ஃபான்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக ஆல்ஃபா அப்படின்றது நான் எடுத்துக்கின ஒரு நம்பர் அது என்னன்னு எனக்கே தெரியாது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆம்பிடியூடில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ நான் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிச்சா தான் சம்மம் முடிக்க முடியும் எச் முஷ்டேன் வென் காஸ் டி மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒன்னாக இருந்தால் மேக்சிமம் ஹைட் வந்துடும் எனக்கு ஹைட்லாம் வந்துருச்சு எனக்கு இன்னும் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு திருப்பி இவங்கிட்ட தான் வந்தால் ஒன் நான் இவன் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான் டிவைட் டூ பை ஒன் டிவைட் இதெல்லாமே உங்களுக்கு ஃபார்முலா ரீகாலுக்காக எழுதியிருக்கிறேன் யாவ் டு ரீகால் திஸ் ஃபார்முலா இங்கே யூஸ் பண்ணுறதுக்காக எதை யூஸ் பண்ணால் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் இந்த சம்முக்குன்னு சொல்லிட்டு சரி டிவைட் டூ பை ஒன் டிவைட் டூ பை ஒன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வாங்கப்பா செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எங்கே இருக்குது கே சைன் ஆல்ஃபா கே சைன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஓல் டிவைடட் பை கே காஸ் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணலாமா அப்போ டேன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு கேன்சல் பண்ண த்ரீ பை ஃபோர் இப்போ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்பா ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிருக்கிறான் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ என்ன வருதுண்ணா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் அப்போது வாட் வேல்யூ ஆஃப் டீன்னு கேட்டிருக்கிறான் வாட் வேல்யூ ஆஃப் டி டீயோட வேல்யூ தான் ஆல்ஃபான்னு கண்டுபிடிச்சிங்களே தேர்ஃபோ வேல்யூ ஆஃப் டீ வேல்யூ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா தானே ஆல்ஃபா இப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபாவோட ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களே எவ்வளோ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் அப்போது இந்த வேவ் மேக்சிமம் ஹைட் போடணும் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஆல்ஃபாவோட ஆன்சர் அதாவது டீயோடைய ஆன்சர் என்னவாக இருக்கணும்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் இருக்கணும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோரில் தான் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு நடந்திருக்கும் மேக்சிமம் ஹைட் வந்திருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ